Bonjour les audacieux et bienvenue dans Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer votre petite entreprise. Alors il se murmure, voire il se crie qu'il faut être audacieux pour entreprendre. Mais qu'est-ce l'audace entrepreneuriale et comment fait-on pour devenir audacieux Eh bien nos deux invités qui sont Antoine Moineville, alpiniste et cofondateur de Flying Frenchy. Bonjour Antoine Bonjour. Et à ses côtés, Fabien Prêtre, qui lui a fondé Easy Flyer. Bonjour. Bonjour. Vont nous livrer leurs petits secrets parce que tous deux sont très audacieux. En fin d'émission, à savoir dans une dizaine de minutes, nous aurons le plaisir d'accueillir Marc Lahore, qui est le cofondateur du groupe En Personne et co-organisateur du salon SME. Messieurs, donc, revenons-en au thème central de notre émission, l'audace. Et je disais dans le sommaire, mais est-ce que vous confirmez faut-il être audacieux pour entreprendre Fabien Oui, oui, pour, pour entreprendre, il faut être audacieux, il faut, faut, faut avoir envie, il faut avoir la niaque. En fait, c'est surtout la niaque, l'audace et la niaque, le, le courage euh, et l'envie de se jeter quand même dans le grand bain, de prendre des risques, de les mesurer un petit peu, mais, mais de les prendre, il faut vraiment les prendre. Et quand vous avez créé votre boîte, vous avez eu ce sentiment d'être audacieux ou on se rend compte après qu'on est audacieux euh, Pour être tout à fait transparent, au début, je ne savais pas. <rire> Mais je l'ai vite appris, par contre. <rire> du coup, c'était un peu de l'inconscience, tu dirais Oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, après, euh, j'étais monté jusqu'à euh, 2 millions à peu près d'endettement de, 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 personnel. Donc, à un moment donné, <rire> c'est... J'étais dedans, quoi. C'est voilà. concret. Voilà, c'est très concret. On ne peut, peut plus revenir en arrière. Il faut, il faut réussir. Il faut réussir. Et Antoine, vous confirmez, il faut être audacieux pour entreprendre Oui, oui, il faut forcément être audacieux parce qu'à partir du moment où on entreprend, on est dans quelque chose, on est dans la nouveauté, on doit créer. Du coup, il y a une, il y a une part d'inconnu et dans l'inconnu, on ne peut pas tout maîtriser. Et on va forcément avoir un moment où il y avoir des, des voyants rouges qui vont s'allumer autour de nous. Mais comme tu le disais très bien, du coup, on est engagé. À partir du moment où on est engagé, ben, il faut... Euh, il faut, euh, il faut être costaud, quoi. il faut être fort. Et c'est quoi cette audace entrepreneuriale C'est juste au moment où on crée, et parce qu'on a créé, on est devenu audacieux, où ça s'évalue ça et ça se vit tous les jours dans le quotidien d'entrepreneur, où il faut faire preuve d'audace en permanence C'est peut-être une qualité qui peut venir en, en chemin, peut-être. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui, qui l'ont dans leur ADN, dans leur gène. Peut-être par génération, par, parce que la famille était une famille entrepreneuriale, pourquoi pas. Puis après, en tout cas, mon... Moi, de mon côté, euh, du côté de ma famille, ils n'étaient pas entrepreneurs, donc euh, c'est pas venu comme ça, c'était pas dans les gènes. Mais euh, chemin, fe chemin faisant, bah, on a appris et par euh, des, des, des embûches euh, de la vie de, de l'entreprise qui fait qu'on est obligé d'apprendre. C'est ça, là. Y a, y a... Je te rejoins, je rejoins pas mal cette idée d'y de, 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 aller par étapes, quoi. Euh, voilà, moi, je... Il y, a, il y a cette notion d'étape. À chaque étape, on va apprendre quelque chose qui va nous permettre d'aller encore un peu plus loin. Et euh, ces étapes, ça peut être, euh, ça, ça peut être un obstacle. On peut aussi considérer ça comme un, un obstacle. Et donc, face à un obstacle, eh bien, il va falloir euh, utiliser euh, un bon sens, euh, une, une intuition, des choses qui sont plus de l'ordre du non palpable, je dirais, euh, qui, va, qui va nous permettre du coup d'essayer de, bah, d'aller un peu plus loin et pas forcément de réussir du premier coup. Ça, c est, c est dans la, face à l'inconnu, comment on pourrait prétendre réussir de manière certaine. Donc ne pas avoir peur de l'inconnu, se lancer, et pour ceux qui ne sont pas forcément audacieux, qu'on passe ça dans leur, euh, dans leur ADN, pour reprendre l'expression de, de Fabien, comment on devient audacieux Est-ce que vous, vous avez des petits trucs, des exercices Moi, je suis absolument persuadé, ça c'est au travers de ma pratique de la, de la haute montagne un peu, un peu poussée, que on a tous en nous, dans notre ADN, cet instinct qui nous permet de, de rester en vie, l'instinct de survie. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on qu atteint à partir du moment où on est confronté à une, une difficulté, qu'on est poussé dans nos retranchements, hors de notre zone de confort. Et que là, c'est des moments où on a soit le choix d'abandonner ou soit le choix de continuer. Et à ce moment-là, peut-être aller plus loin dans ces retranchements encore. Et, et là, on peut toucher quelque chose qui nous donne une vraie force de vie, une, une vraie bienveillance qui nous rend plus fort une fois qu'on a passé l'obstacle, quoi. Mais alors comment on le passe Parce qu'effectivement, l'instinct de survie, c'est plutôt un frein. On ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas sortir de sa zone de confort. Donc qu est qui, quel est votre petit secret euh, qui permettrait à nos téléspectateurs eh ben, de devenir audacieux et de se lancer et d'entreprendre Alors je pense que déjà, il faut, il faut innover. Innover, mais l'innovation, ce n'est pas forcément de la technologie. L'innovation, c'est... On peut innover par euh, le chemin à prendre, tout simplement, être malin. Il faut être malin. Et le fait d'être malin, de boostraper... De, de trouver des moyens euh, audacieux, économiques, malins pour faire 
par d'autres routes obtenir le même résultat, c'est ça qu'il faut en fait, à mon avis. Et Antoine, il doit bien avoir quelques astuces pour devenir Moi. audacieux, parce que vous évoquiez tout à l'heure par étapes. Donc comment on franchit ces étapes et quelle est le, ouais, toujours la, la recommandation, le petit truc qui fait que ben bah voilà, je me lance parce que j'ai fait des exercices et que l'étape d'avant, je l'ai réussi, je suis devenu audacieux. Moi, je pense que du coup, il, y a, il faut peut-être avoir un grain de folie. Pareil, on a tous un grain de folie qui traîne un peu dans notre, dans notre, dans notre tête. Mais il y a ce fameux droit chemin social, quelque chose qui nous, qui, nous, qui nous oblige à rester dans des rails. Et du coup, alors que finalement, avec ce petit grain de folie, en sortant un peu des rails, c'est là où peut-être qu'on peut apprendre des choses qui, qui peuvent nous permettre d'innover, d'aller plus loin. Quoi. Il faut, et pour, pour innover, il faut absolument se mettre en danger. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. À un moment donné, il faut accepter. C'est un choix. Mais à partir du moment où on a fait le choix d'entrer de, sur une route, sur un chemin, on ne peut plus revenir. Et c'est là qu'on commence à innover et on apprend généralement à vitesse grand V. Parce qu'on s'est mis soi-même en danger. Il faut se mettre en danger, un minimum. Et, et du coup, il y a, pour atteindre une, une, une consécration, il y a forcément des, des passages où on, on peut éventuellement souffrir. Mais il faut s'accrocher, il faut tenir, parce qu'il y a un moment où on arrive à atteindre le sommet de la montagne. Voilà. Cultiver le grain de folie, euh, se mettre en danger, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on risque de passer de l'audace à l'inconscience Et comment on trouve la bonne limite pour que ça ne devienne pas justement de l'inconscience Ce qu'on n'a pas parlé, en fait, c'est de garder le cap, d'avoir la, la longue vue. La longue vue et d'avoir la vision sur l'objectif qu'on doit atteindre, l'ambition qu'on qu s'est donnée, euh, atteindre le sommet de la montagne, par exemple... Il faut le garder hein, au loin et pas regarder euh, ses pieds tout le temps parce que c'est souvent ça le danger en fait en entreprise, c'est qu'on regarde trop euh, les, les petits cailloux, qui nous, les petits obstacles alors qu'en fait le chemin reste, qui reste à parcourir peut être très long. Il faut garder ce cap et avoir une niaque d'enfer pour toujours garder le cap et regarder bien loin. Donc il faut y croire. Et en regardant bien loin, on, des fois on a l'impression que le sommet de la montagne qu'on voudrait atteindre euh, s'éloigne on perd un peu le courage. Et donc là, quel est le secret Une montagne, fait... ça s'en va pas. <rire> oui, bien sûr que ça s'en va pas. Mais des fois, on se rend compte. Vous avez pris. C'est vrai ce que tu dis. <rire> oui, vous avez pris, vous avez pris le, le sommet de la montagne, mais on aurait pu prendre l'horizon. Il faut viser l'horizon, avoir le cap. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a des moments où on se décourage. Non, non. Par contre, ce qui est important, c'est... Prenons la métaphore de la montagne. La montagne ne s'en va pas. Elle reste. C'est un pilier, c'est un roc. Où je serai d'accord et je vous rejoindrai, c'est si votre ambition n'a pas été bien définie en amont. Où là, l'ambition, un peu, votre projet, il peut partir. C'est normal, vous l'avez mal défini. Il faut avoir un but, un but précis, un seul. Et vous faites tout pour l'obtenir. Vous voulez gravir le Mont Blanc, il est là. Mettez tout en œuvre pour y arriver. Mais après même, et je reviens, et puis on terminera sur cette image, mais même si la montagne ne se déplace pas, évidemment, l'entrepreneur qui veut atteindre le sommet, il s'aperçoit qu'il n'a pas pris la bonne route, il redescend, et là, le sommet s'éloigne. Et donc, comment on garde courage L'alpiniste, comment il garde courage quand il voit qu'il n'a pas pris la bonne voie et que quand même, il va atteindre le sommet ben, Il persévère, il persévère, et du coup, il bénéficie, ah, s'il si persévère à plusieurs, plusieurs, à maintes et maintes reprises, il va bénéficier dans des moments de découragement, d'une confiance qui, qui, qui s'est construite à force d'accumuler des expériences difficiles et du coup qui va alors finalement le, le rendre plus fort. Quoi. Et euh, voilà. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir fait, euh, bah de nous avoir fait partager votre expérience et la façon dont vous cultiviez l'audace. Je vous propose de rester sur le plateau. Va nous rejoindre dans la rubrique Zoom Marc Lahore, qui est le cofondateur du groupe En Personne et cofondateur du groupe du, groupe, pardon, du salon SME. Marc, bonjour. Bonjour. Alors, à qui souhaitez-vous vous adresser Alors, je souhaite m'adresser... Alors, en parlant bien proche du, du micro, c'est Comme ça vous Parfait. Voilà. Ça va Bon. Je souhaite m'adresser aux entrepreneurs qui sont introvertis. Et, 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 et pour qu'ils puissent néanmoins réussir à développer leur réseau et à faire bonne figure lorsqu'il y a un événement tel que celui qui nous intéresse aujourd'hui, par exemple. Et alors, quelle est la recommandation, quel est le conseil que vous pouvez apporter aux entrepreneurs introvertis et qui ont du mal, effectivement, à aller vers les autres, à développer leur réseau et même, des fois, à aborder un exposant dans un salon tel que celui-ci Tout à fait. Bien, le, pre le premier conseil que je donnerais, c'est de se décomplexer par rapport à ça. Parce qu'en fait, un réseau a besoin de tous les profils, aussi bien des extravertis qui sont plus à l'aise euh, socialement, 
que des introvertis qui sont là justement. Bah, c'est parce que imaginer simplement qu'il y ait que des extravertis dans un rendez-vous réseau, ce serait absolument infernal, y compris à commencer par pour eux-mêmes. Si vous n'aurez pas d'audience, ils seraient tout le temps en train de vouloir parler les premiers. Et puis il faut des gens qui posent des questions, qui, sa qui sachent écouter et euh, qui peuvent tempérer les échanges. Donc euh, tout le monde a sa place. Premier conseil donc se décontracter. Deuxième conseil, toujours pour ces entrepreneurs introvertis. Alors, ils ont une façon de communiquer qui est, qui est particulière, c'est-à-dire qu'ils aiment bien euh, réfléchir à ce qu'ils vont dire, à formuler leurs pensées, et donc euh, restez, restez comme vous êtes, ne cherchez pas à vouloir absolument euh, prendre la parole, mais préparez-vous. La plupart du temps, dans les entretiens, les, les réunions en réseau, eh bien, euh, il y a un thème ou un intervenant qui arrive. Donc, euh, vous pouvez y penser. Et à ce moment-là, vous avez déjà construit votre pensée, votre, votre point de vue sur la question. Et vous saisissez la première opportunité qui se présente. C'est un challenge que vous pouvez vous donner pour euh, être le premier à parler, finalement. Comme ça, vous êtes décontracté. Vous avez déjà pris la parole. Vous avez été moteur dans les échanges. Et finalement, ce que vous avez dit a été quand même réfléchi. Donc, ça apporte, ça contribue au débat général. Se décontracter, rester soi-même. Et le troisième conseil eh bien, le troisième conseil, c'est pareil, tapez sur vos, sur vos compétences, ayez de la suite dans les idées. Souvent, dans les, dans les rendez-vous réseau, bon, on passe un bon moment ensemble, et puis après, on se quitte, on retourne à ses affaires. Et euh, finalement, comme euh, les introvertis, souvent, ont de bonnes capacités dans l'écrit, parce que justement, ils aiment bien peaufiner leurs euh, leur pensées, eh bien, suivez les contacts, envoyez un mail à tel contact que vous avez initié. Euh, si c'est un rendez-vous réseau euh, euh, où il y a eu de la production commune, faites euh, le compte-rendu, hein, vous, vous vous montrez comme le... Et comme ça, vous êtes au carrefour des échanges. Euh, et euh, c'est profitable pour tous. Et donc, pour terminer, on peut être introverti et devenir entrepreneur. Parce que là, vous vous adressiez à ceux qui sont déjà entrepreneurs oui. et qui restent introvertis. Mais ça veut dire, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être introverti et qu'on peut devenir bien entrepreneur. Bien sûr, bien sûr. Il y, a, il y a des gens qui sont timides. Tout le monde n'est pas à Flelou et Seguela. là euh, Il y a des entrepreneurs qui, effectivement, sont plus tempérés, plus, plus modérés dans les échanges plus en retrait, mais néanmoins, ils ont tout à fait, tout à fait leur place. Il suffit d'avoir une bonne idée et puis de vouloir avoir l'énergie de la, la promouvoir. Marc, merci beaucoup. Merci à tous les deux également. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les émissions ex sur la chaîne YouTube du Salon SME. La chaîne YouTube du Salon SME, c'est Salon SME TV. Vous les retrouvez également sur Demain.fr. On se retrouve très prochainement. Salut les audacieux pour de nouvelles émissions Expertise pour créer, gérer, développer votre petite entreprise.